Uh, we are doing descriptive statistics and we have discussed uh, that the functions of descriptive statistics primarily are organizing the data, presenting the data and summarizing the data. In the last lecture, we have organizing the data through frequency distributions and presenting the data through graphical representation uh, using um, histogram, polygon and other graphs as well. Today we will be moving to the third function of descriptive statistics which is um, um, find, summarizing the data which we can achieve through measures of central tendency yani hum apne sare data ko we will be explaining describing the data in just one single value uh jaisa pehle bhi maine shayad example diya hai ki if i have uh, 300 students appearing for an entry test and i have to report what is the average performance of students on that entry test i can summarize the whole 300 data points into one single value by describing the average of the data maybe describing the mean of the data Measures of central tendency allow us to find the central value or central location in our data set. So central tendency basically summarizes the data, identifies the average or single score to serve as a representative value for the data and also defines a center for the distribution. We have so many examples around us where we need to, you know, talk in averages, where we have to communicate in averages. For example, if my professor asked me what is the average temperature there in Pakistan during summer and winter. Uh, hum log aur bhi bahut si examples le sakte hain. Masan, agar SAT ke exams conduct kiye to different private schools ka uh, Pakistan ke andar, Lahore ke andar aur dusre shehron ke andar what is the average score on SAT exam uh, for female, male? Is it tarah, what is the average rainfall during the four seasons in different areas of Pakistan? So, we have everyday life in many examples where we communicate in communicate the averages, ke andar, central value, or summarizing the data into one single value. Uh, summarizing the data into uh, one single value or finding the central position in the data set is not always an easy job because there are data sets where we are struggling with how to communicate kiya jaye, ki hum waaki without losing the real meaning we can appropriately communicate kar sake. Just like you can see that in our time we have three data sets and distributions and just like one is our normally distributed hai. we will talk about it shortly uh, just may have average value explain kar sakte hai, which is uh, 5, which is our center, which is maximum frequency. But in our data set B or C, ke andar, you can see that it is not really easy to define what is the center in the distribution. So that's why we have three measures of central tendency, which are mean, median, and mod. Tino ki apni afadiyat hai, tino ki utility hai, or tino ki different jagun ke upar. Uh, apni apni uh, uh, benefits hain ki kis tarah se aap behtareen results communicate kar sakte hain. We will talk about three and then we will compare three ki how, when and where we have to use which measure of central tendency. For instance, mean jo hai, mean is the center of the gravity of the distribution or mostly humare parametric statistics jab aage ja ke hum testing hypothesis padhenge, uske andar usually jab hum Groups ko compare karte hain, inference draw karte hain, ya um, humari mean jo hai main unit hota hai, jiske upar hum ja karke, jasa t calculate karte hain, f calculate karte hain, aap ja ke. Uh, mean, uh, simple word mein, it's an arithmetic average of the distribution. Uh, kaise calculate karte hain? Uh, it is a summation x over n, as you can see the formula here. Summation x kya hai, yani jitne bhi aapke data points and distribution mein, Ab sab ko add karke by number of the data points pe hum divide kar dete hain, which is n. Jaisa aapke saamne chota sa hai, for example, mera sample 4 ka hai, jiske scores 3, 7, 4, 6 hai. To calculate a mean, I will add all these 4 points and then divide it by 4 because total number of n is 4. So 3 plus 7 plus 4 plus 6, which is equal to 20. 20 divided by 4. So, my distribution ki mean or average arithmetic average would be um, 5. 
اسی طرح ہم مین میں ویٹڈ مین بھی نکالتے ہیں ویٹڈ مین کا مطلب ہے کہ وین آئی ہیو مور دین ون ڈسٹریبیوشن اینڈ آئی وانٹ ٹو کمیونیکیٹ ریزلٹ ٹوگیدر بائی کمبائننگ دا مینس آف ٹو اور مور گروپس فار انسٹنس میرے پاس میل کا سامپل ہے فیمیل کا سامپل ہے یا پھر میں نے ڈفرینٹ ڈسٹریبیوشن سے سامپل لیا فار ایگزامپل اگر میں نے اپنی کلاس میں سے ٹین اسٹوڈنٹس کو اسائنمنٹ دی ہے کہ گو اینڈ فائنڈ آؤٹ کووڈ کے اندر اسٹوڈنٹس کا موٹیویشن لیول فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے سو ایچ اسٹوڈنٹ ول ڈرا اے سامپل آف ففٹی اسٹوڈنٹس اینڈ دین ول کم ٹو می اینڈ رپورٹ ون سنگل ویلیو ٹو می سو اب میں نے جب ویٹڈ مین نکالنا ہے تو آئی ول کلیکٹ آل دوز ففٹی سامپل ٹین اسٹوڈنٹس کے سامپلس کو اور ان ٹین نے جو بھی رپورٹڈ مین کیا تو پھر اس سے میں ویٹڈ مین نکال سکتی ہوں اور ویٹڈ مین نکالنے کا طریقہ اور فارمولا آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے یعنی ہم سامپل ون کی سمیشن ایکس لیں گے اور سب سامپل ٹو کا سمیشن ایکس لیں گے اور ڈیوائڈیڈ بائی این ون پلس این ٹو کریں گے فار ایگزامپل اس ایگزامپل میں اف وی ایڈ فور فائیو سکس سیون اینڈ ایٹ اٹ ول ایڈ اپ ٹو تھرٹی اور اسی طرح اگر ہم دوسرے کو جمع کریں گے فور سکس ایٹ ٹین ٹویلو تو ہمارا بن جائے گا ٹوٹل ول بی فورٹی سو اٹ از تھرٹی پلس فورٹی اب ہمارا این ون فائیو ہے ون ٹو تھری فور فائیو این این ٹو بھی ہمارا فائیو ہے سو فائیو پلس فائیو از ٹین وچ از ایکول ٹو سیونٹی ڈیوائڈیڈ بائی ٹین وچ از ایکول ٹو سیون ہمارا ویٹڈ مین آ جائے گا عام پریکٹیکل جب آپ جیسے ہم اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ پروجیکٹس دیتے ہیں یا پھر ہم ایک ہی ٹاپک کے اوپر ڈفرینٹ سیمپلس ڈرا کر کے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں تو پھر ویٹڈ مین یوزفل ہوتا ہے بیکاز یو کین یو نو کمیونیکیٹ آل سیمپلس ان ٹو ون سنگل ویلیو کہ ان کا ایوریج سارے سیمپلس کا کتنا ہے سو دس از ہاؤ وی کیلکولیٹ ویٹڈ مین تو مین فرام دا گروپ ڈیٹا جیسا ہم نے فریکوینسی ڈسٹریبیوشن بنائے تھے گروپ ڈو ان گروپ ڈیٹا کے لیے اسی طرح ہم نے جب ہمارے پاس بہت زیادہ ڈیٹا پوائنٹس ہوں فار ایگزامپل ہنڈریڈ ٹو ہنڈریڈ تھری ہنڈریڈ ڈیٹا پوائنٹس ڈیفینیٹلی ہم ان کو کلاس انٹرول بنا کے گروپ کر لیتے ہیں تو آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے اور ہمارے پاس ایٹی آبزرویشنز ہیں ڈیٹا میں اور وہ اسکورز ہیں بیسیکلی ایک اسٹارٹس کے ٹیسٹ کے اوپر فار انسٹنس ایک سے دس تک اسکور پاسبل ہیں اور ہم نے اس کی کلاسز بنا کے اس کے سامنے ہم نے ان کی فریکوینسیز لکھ لینی ہیں جو کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں فریکوینسی ڈسٹریبیوشن بنانا سیکھا ہے سو so, اس کے اندر مین نکالنے کے لیے وی ول بی نیڈنگ این ایکسٹرا کالم وچ از ایکس کالم وچ از اے مڈ پوائنٹ کالم اور وی ریمبر کے مڈ پوائنٹس نکالنے کے لیے وی ول ایڈ لوئر لمٹ اینڈ اپر لمٹ اینڈ دین ڈیوائڈیڈ بائی ٹو ٹو فائنڈ اے سینٹر آف دس انٹرول سو تھری پلس ون ڈیوائڈیڈ بائی ٹو وچ ول بی ایکول ٹو ٹو تو یہ ہم نے مڈ پوائنٹس نکال لیے ہوئے ہر ایک کے لیے اور مین نکالنے کا گروپ ڈیٹا سے فارمولا سمیشن ایف ایکس اوور این ایف ایکس کا مطلب ہے کہ آپ ایف کو ایکس سے ملٹیپلائی کریں گے اور پھر اس کا سمیشن یعنی ٹوٹل لیں گے سو ٹویلو ملٹیپلائی بائی ٹو از ٹوینٹی فور سملرلی آئی ول ملٹیپلائی ایچ ایکس ویلیو ود دا ایکس ویلیو اینڈ دین گیٹ اے ٹوٹل آف سمیشن ایف ایکس وچ از فور ہنڈریڈ اینڈ ٹوینٹی سکس آئی ول پلگ دا ویلیوز ان ٹو دا فارمولا وچ از سمیشن ایف ایکس ڈیوائڈیڈ بائی سمیشن این بھی کہہ سکتے ہیں یا آپ ایف بھی کہہ سکتے ہیں بیکاز اٹ از ون اینڈ سیم تھنگ سو فور ٹوینٹی سکس ڈیوائڈیڈ بائی ایٹی وچ از ایکول ٹو فائیو پوائنٹ تھری ٹو فائیو سو اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ ایٹی اسٹوڈنٹس نے ٹیسٹ میں اپیئر ہوئے واٹ واز دا ایوریج آف دوز ایٹی اسٹوڈنٹس آن دیٹ ٹیسٹ تو آئی کین رپورٹ کہ فائیو واز دا ایوریج اسکور یا مین ویلیو میرے ڈیٹا میں فائیو ہے سو دس از ہاؤ وی کیلکولیٹ مین فار دا گروپ ڈیٹا اب مقصد یہ ہے کہ مین ہمیشہ سے ہر طرح سے ویسے موسٹلی تو ہم مین ہی یوز کرتے ہیں لیکن ہر طرح کی کنڈیشنز میں مے بی مین آپ کا اپروپریٹ میئر نہ ہو فار انسٹنس اگر میرے پاس ڈیٹا جس میں ایکسٹریم ویلیوز ہیں فرسٹ کریں میرے پاس ڈیٹا ہے ٹو تھری فور اینڈ دین ففٹی سو اب اگر میں نے اس ڈیٹا کی مین نکالنی ہے حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ میجورٹی ڈیٹا جو ہے وہ فائیو سے نیچے اسکور کر رہا ہے لیکن ایک اسٹوڈنٹ ایسا ہے جس نے میکسیمم ریکارڈ بیٹنگ نمبر لیے ہیں وچ از ففٹی سو وین آئی ہیو سچ ڈسٹریبیوشن ویئر آئی ہیو فیو ایکسٹریم اسکورز ان دا ڈیٹا دین مین مائٹ ناٹ بی اے ویری گڈ چوائس ٹو یو نو رپورٹ سینٹرل ٹینڈنسی ان دا ڈیٹا کیوں 
क्योंकि अब मुझे हालांकि पता है कि मेजोरिटी फाइव से नीचे है और मीन यहीं कहीं होना चाहिए लेकिन इफ आई विल एड दीज फाइव वैल्यूज एंड डिवाइड बाई फाइव फिफ्टी फोर फिफ्टी सिक्स सेवन एट फिफ्टी नाइन सिक्सटी सिक्सटी वन सिक्सटी वन डिवाइडेड बाई वन टू थ्री फोर फाइव विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ट्वेल्व पॉइंट समथिंग अब ये ट्वेल्व जो मीन है अब अगर मैंने रिपोर्ट करना है कि टेस्ट के ऊपर एवरेज स्कोर ट्वेल्व पॉइंट समथिंग है तो मे बी ये मेरे लिए इतना एक्यूरेट ना हो मैं यह रिपोर्ट करने के लिए इट माइट बी सम हो मिस लीडिंग स्पेशली जब हमारे पास जैसे मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रही है कि अगर आपने वर्थ कैलकुलेट करनी है और उसमें एनुअल इनकम आपने कैलकुलेट करनी है तो अगर उसमें बिल गेट्स आ जाए और बाकी एक नॉर्मल लोग आ जाएं तो आपकी एवरेज वर्थ कहाँ पर चली जाएगी एवरेज इनकम पर एनम बहुत हाई वैल्यू चली जाएगी जस्ट बिकॉज एडिंग वन एक्सट्रीम वैल्यू इन द डेटा तो इस तरह के डेटा के अंदर फिर वी हैव टू यूज अदर मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट मेयर इन द नेक्स्ट टाइम